রপ্তানির আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে দেশকে গড়ে তোলা হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী ফরেন চেম্বারের বিনিয়োগ মেলার উদ্বোধন মনোনয়নপত্র বিক্রি দ্বিতীয় দিনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উৎসবের আমেজ অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে আবারও সুযোগ চান বর্তমানে তিনি বিএনপি জামায়াতে ঢাকা আটচল্লিশ ঘণ্টার হরতাল চলছে রাজধানীতে যান চলাচল অনেকটাই স্বাভাবিক দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর ও আগুন এবং আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্যাট করছে স্বাগতিক ভারত সবাইকে স্বাগত এশিয়ার নিজের দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ এতক্ষণ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে সরকার বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে পেরেছে বলেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর একটি হোটেলে ফরেন ইনভেস্টর্স চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাত বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান ও ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো দু হাজার তেইশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় আরও বলেন আইন দ্বারা বিদেশি বিনিয়োগ সুরক্ষাসহ বিনিয়োগ নীতিকে আরও সহজ করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এটা অব্যাহত থাকবে মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়ার ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন লাবনু ভুইয়া অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি বিনিয়োগ বান্ধব নীতি বৃহত্তর অভ্যন্তরীণ বাজার কৌশলগত অবস্থান উচ্চ মুনাফা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী সহ বিভিন্ন সুবিধার কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক দেশের কাছে বিনিয়োগ শিল্পায়ন এবং রপ্তানির জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে ফরেন ইনভেস্টর্স চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ষাট বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেকটা এগিয়ে গেছে আমরা জাতির পিতা পতঙ্গ অনুসরণ করি পদক্ষেপ নিয়েছি প্রথমবার ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার এক আমরা বেসরকারি খাতটাকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিই এবং বিদেশি বিনিয়োগ আসার বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করে দিই এবং আমাদের সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে গ্যাস উত্তোলন থেকে শুরু করে সার্বিক ক্ষেত্রে আমরা বিদেশি বিনিয়োগের আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা চালাই যে জন্য বেসরকারি খাতকে আরও আমরা গুরুত্ব দিই দ্বিতীয়বার যখন আমরা সরকারে আসি দু সালে সরকার গঠন করি এই দু সালে সরকারে আসার পর থেকে এখন আমরা আমাদের দেশকে এই পনেরো বছরে বিরাট পরিবর্তন আনতে পেরেছি এবং বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুততম অর্থনীতির দেশগুলোর একটিতে উন্নীত হয়েছে আর আসে এরপরে যুদ্ধ না হতো স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন না হতো তাহলে আমাদের অর্থনীতিকে আমরা আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে আমাদের কিছুটা সমস্যা কিন্তু এগুলি আমরা কাটিয়ে উঠব বাংলাদেশ এখন বিশ্বের পঁয়ত্রিশতম বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ বলে গণ্য করা হচ্ছে তিনি বলেন বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যা আছে সেটাকে কাজে লাগাতে সবাইকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার কাজ করছে বর্তমান সরকার যুক্তরাজ্য বা জার্মানির মতো প্রতিষ্ঠিত বাজারগুলোকে এবং বর্তমান উচ্চ প্রবৃদ্ধির ভিয়েতনাম বা থাইল্যান্ডকেও বাংলাদেশ যাতে ছাড়িয়ে যেতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি সেই প্রচেষ্টাই আমাদের রয়েছে কারণ আমাদের বিশাল জনসংখ্যা আছে সেটাকে আমরা সবথেকে বেশি কাজে লাগাবো তাদের দক্ষ জনসংখ্যা হিসেবে আমরা গড়ে তুলছি তাদের টানা তিন মেয়াদে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন বিগত পনেরো বছরে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ তিনশো কোটি মানুষের আঞ্চলিক বাজারের কেন্দ্রস্থল হতে পারে আমাদের যে ভৌগোলিক অবস্থানটা রয়েছে সেইভাবে আমরা কিন্তু আমাদের অবকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি লাবণ্য ভূঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামের নিবন্ধন বাতিলের আদেশ বহাল রেখেছে আপিল বিভাগ রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে দেয়া নির্বাচন নিবন্ধন অবৈধ বলে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে জামায়াতের আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ জামায়াতে ইসলামী নিবন্ধন অবৈধ বলে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে দলটি প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ছয় বিচারপতির বেঞ্চ আজ এই আদেশ দেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইসির সাথে বৈঠক করেছে কমনওয়েলথের 
প্রাক নির্বাচনী প্রতিনিধি দল বৈঠক শেষে সাংবাদিক ডিসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম জানান নির্বাচন পদ্ধতি আইন বিধিবিধান বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে এই সময় কমনওয়েলথের ইলেকট্রাল সাপোর্ট স্টেশনের প্রধান লিনফোর্ড এনরোজ জানান ইসির সাথে আগামী নির্বাচন নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এই চিমিত রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত আসরো দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানো নিয়ে ইসির সঙ্গে আলোচনা করতে আগারগা নির্বাচন ভবনে আসে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের পাক নির্বাচন পরিস্থিতি মূল্যায়ন মিশনের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল বৈঠক শেষে নির্বাচন কমিশন সচিব জানান নির্বাচনী প্রতিনিধি দলের সাথে নির্বাচন পদ্ধতি আইন বিধিবিধানের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তারা বাংলাদেশের নির্বাচন সংক্রান্ত আইন কানুন বিধি বিধান নির্বাচন পদ্ধতি নির্বাচন দিনে যানবাহন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এই সকল বিষয়ে কমিশনের নিকট অভিহিত হতে চেয়েছিলেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশনার পক্ষে তাদের সকল কিছু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তারা তাদের সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি বলেন ইসি সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে প্রতিনিধি দল বৈঠক করে কমনওয়েলথ প্রধানের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন এরপর তারা সিদ্ধান্ত নেবেন নির্বাচন পর্যবেক্ষণে প্রতিনিধি দল পাঠানো না পাঠানোর বিষয়ে এই অগ্রবর্তী দল কমনওয়েলথে যাবেন সেখানে গিয়ে তারা রিপোর্ট দাখিল করবেন রিপোর্ট দাখিল করার পরে কমনওয়েলথের পূর্ণাঙ্গ টিম আমাদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসার বিষয়ে সম্মতি জানাবেন জানাবেন না সেটা তারা পরে নির্ধারণ করবেন এর আগে প্রতিনিধি দলের প্রধান জানান ইসির সাথে আগামী নির্বাচন নিয়ে ফলপ্রসূর আলোচনা হয়েছে এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্টক হোল্ডারদের সাথে বৈঠক করে নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কমনওয়েলথ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে খুব ভালো আলোচনা হয়েছে মূলত কমিশনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেছে স্টক হোল্ডারদের সাথে বৈঠক করে পরবর্তী পদক্ষেপের সুপারিশ সহ কমনওয়েলথের মহাসচিবের কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে সফরকালে পররাষ্ট্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন মহলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে বলে মন্তব্য করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ দলীয় মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ শেষে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি এদিকে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রিকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের ভিড়ে তিল ধারণের ঠাই নেই অবস্থার সৃষ্টি হয় বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাইফুল ইসলাম নয়নকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন নূর মোহাম্মদ ভুইয়া দ্বিতীয় দিনে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহকে কেন্দ্র করেই বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে তৈরি হয় এক উৎসবের আমেজ সারা দেশে বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে ডাকঢোল বাজিয়ে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করতে আসেন নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশীরা এ সময় মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করে অনেকে জানান তাদের অনুভূতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের দ্বারা ফুঁসাই দিতে পারি এবং সহযোগিতা ফুঁসে দিতে পারি সেই সহযোগিতা করবো সংসদীয় বোর্ডের সভাপতি আমাকে যেখানেই দেয় আমি নির্বাচন করব স্বাধীনতার পক্ষের সরকার শেখ হাসিনার সরকার ইনিশাল্লা গঠন করবে আমাকে যদি জনতি শেখ হাসিনা এই নৌকার মনোনয়ন দেয় আমি আশা করি না শ্রীনগর উপজেলাবাসীকে স্বাধীন আমি জনতি শেখ হাসিনাকে এই সিটটি উপহার দিব আমি কৃষকের সন্তান কৃষকের সন্তানরাই নতুন প্রজন্ম আমাকে আশা করে জনগণের যে আশা আকাঙ্ক্ষার পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের নেতা আল্লাহ জাহাঙ্গীর আলম ভাইয়ের পক্ষে আমরা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছি ইনশাল্লাহ আমরা শতভাগ আশাবাদী আমাদের নেতা আল্লাহ জাহাঙ্গীর আলম ভাই মনোনয়ন পাবেন বঙ্গবন্ধু করার জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে মনোনীত করে ওই এলাকার মানুষের সেবা করার সুযোগ দেয় একটা ভোট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমি নৌকা মার্কার বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারব নৌকা প্রতীক পেয়ে নির্বাচিত হলে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন অনেকেই আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করবো ইনশাল্লাহ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য যা যা দরকার সমস্ত কিছু করব আমরা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়ে আমরা জনতি শেখ হাসিনার যে প্রত্যাশা সেটি আমরা পূরণ করতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী বর্তমান সংসদ সদস্যরা জানান এবারও নৌকায় প্রতীক পেলে এলাকার অসমাপ্ত উন্নয়ন কাজ শেষ করবেন তারা যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের জন্য কাজ করেছেন তাদেরকেই তো সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় সেই অঞ্চলের জনগণকে যদি আবারও সেবা করার সুযোগ পাই তাহলে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট সিরাজগঞ্জ গড়ার ক্ষেত্রে আমি কাজ করব হালমুলা ফ্লাইওভার থেকে শুরু করে 
बस्तीबासी पूर्ण वासन शुरू कर जो उन्नयन हो मिरपुर एख सिपुर चौदहशन थी निर्वाचने प्रतिक दिए पाठाबे मानुषे सेवा करारे ना कि जयलाभ करा नहीं पवित्र सोनारगा नारायणगंज तीन सोनारगा मनोयन पत्र आज के संग्रह कर लम दलियों मनोयन पत्र शहर देशर जो क्ज करब तर सुखे दुखे पास इनशाला उन्नयन धारा अब्याहत रखते आगामी जनगण नौकर पक्षे राय दीबे आशा प्रकाश करें मनोनयन प्रत्याशी नूर मोहम्मद भूया एशियन टेलीविसन ढाका एकतरफा जतियों संसद निवाचन तफसिल घोषणार प्रतिबाद और सरकार पतन एक दफा दाबी बनपी और समवना दलगुलर डा आठचल्लिस घंटार हड़ताल चलते सकाल छा मंगलवार भोर छा पर सारा देश सर्वत्म के हड़ताल कर्मसूची चलते विएनपिर यह कर्मसूची समर्थन जान पृथक भावे हड़ताल पालन घोषणा दिए बांगलेश जमायत इसलमी सह जुगतपथ आंदोलन शरिक गणतंत्र मंच बारदलियों जोट जतियत समवना जोट बांगलेश गण अधिकार परिषद लेबर पार्टी और एल डिपि तब राजधानी हड़ताल तेम को प्रभाव देखा जाए अनेकटा स्वाभाविक रही है जान चलाचल एदि के हड़ताल के घिरे सारा देश निरापत्ता जोरदार विभिन्न स्थान झटिका मिचिल कर हड़ताल समर्थनकारी विएनपि और समवना दलगुलर डा आठचल्लिस घंटार हड़ताल आगे ही राते ही राजधानी सह देश विभिन्न स्थान ट्रेन सह जान बहने आगुन देर घटना घटे नाटोर शहर भवानीगंज एलिक दाड़ी थका एक जत्रीबाही बस आगुन दिए दुरबृत्तरा भोरे दुरबृत्तरा पेट्रोल ढेले गाड़ी आगुन धरिए दे स्थानीय नेत्रकोणा केंदुआ पिकअप भैने आगुन दिए दुरबृत्तरा शनिवार रात नेत्रकोणार केंदुआ चिरांगजारे एक पिकअप भैने आगुन दिए पाली जाए दुरबृत्तरा फेन लाल्लप एलिक एक जत मालबाह कार्गोते अग्निसंज कर दुरबृत्तरा शनिवार मध्यरा घटना घटे एदि के चट्टग्राम चट्टग्राम कर्णफुली और चांदगांव एलिक एक बस और एक मिनि ट्राके आगुन देर घटना घटे एचड़ाओ जयपुरहाटे सदर उपजार बरतली बैपास सड़क चकदादरा फकरपाड़ा बीनसारा एलिक एक पिकअप भैने आगुन दिए दुरबृत्तरा राजधानी धानमंडी लैबेडर सामने और मिरपुर कलसी रोड एलिक पृथक दो स्थान मध्यराते बस आगुन देर घटना घटे पर फायर सार्विसर दो आलदा यूनिट घटन स्थले गगुन नियंत्रण आने गाजीपुर श्रीपुरे गिलश्वर मरहूम आब्दुल जब्बार सरकार प्राथमिक विद्यालय श्रेणीकक्षे आगुन दिए दुरबृत्तरा भोरा गाजीपुर श्रीपुर उपजार बड़मी इूनियन गिलश्वर ग्रामे प्राथमिक विद्यालय घटना घटे यह घटन विद्यालय श्रेणीकक्ष पुड़े जाए स्थानीय कैक जन जुवक विद्यालय आगुन देर पर मिचिल सहकार घटन स्थल झेड़े जाए श्रीपुर उजिला निर्वाह कर्मकर्ता मोहम्मद तरिकुल इसलम पुलिस घटन स्थल परिदर्शन सह विद्यालय श्रेणीकक्षे आगुन देर घटनाटी तदंत कर तदंत शेषे आईनगत व्यवस्था ग्रहण कर द्वश जतियों संसद निवाचन ढाका पांच आसन तथा तो डेमरा जत्री एलिका थे आवामी लीग थ मनोनयन फर्म के बंगबंधु सैनिक लीगर सभापति एशियन ग्रुप और एशियन टेलीविसने चेयरमैन वीर मुक्तिजोधा मोहम्मद आलहज मोहम्मद हारून और रशीद सी आई पी इस समय प्रतिक्रिया सांबा मनोनयन पेले जनगण के सर्वोच्च भोटे ढाका पांच निर्वाचित हबें सैफुल इसलम नयन डेमरा जत्री एलिक असहा दुखी मानुषे मुखे हासि फोटान पशापी अन्यायर प्रतिबाद कर साधारण मानुषर पास आस्था भलोबासा अर्जन करा मानुष्टर नाम आलहज हारून रशीद सी आई पी साधारण मानुषर कल्याण और प्रधानमंत्री शेख हासार उन्नयन बार्ता घरे घरे पोचे दीते ढाका पासर कांडारी होते चान बंगबंधु सैनिक लीगर सभापति वीर मुक्तिजोधा आलहज हारून रशीद सी आई पी ए लक्ष्य बंगबंधु एविन्यूए आवी लीगर केंद्रीय कार्यलय मनोनयन फर्म तुलें तीनी। पर एक प्रतिक्रिया बोलें प्रधानमंत्री शेख हासा ढाका पास नौको मार्काय निवाचन करार सूझ दी सर्वस्तर मानुषे भलोबासा नहीं आसन टी प्रधानमंत्री के उपहार दीबें ढाका पास मानुषे उन्नत करा जाए से चेष्टा थकब हमें एक जो साधारण लोक हमें साधारण लोकर का गरीबर का क्ष करब एवं तेज़ दुख कष्ट सुनब चाँदाबाजी करते दीबना कारण हमें एक जो मुक्तिजोधा दुर्नीति थकबना को एलिकाते क्ज करब मन भरे ढाका पास के एक मडल एलिका हिसाब से गढ़े तोलार प्रत्यय व्यक्त करें आलहज हारून रशीद सी आई पी मान प्रधानमंत्री सारा बांगलेश सजा से हमें सजाब डेमरा पास हमारे हमें निजे 
মানে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় আমি সাজাবো ইনশাল্লাহ আমার চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই আমি কোনো আল্লাহ আমার কোনো অংশ কম রাখে নাই আমার কোনো ক্ষুধা নাই আমি যা কাজ করব মানে প্রধানমন্ত্রীকে হাতকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করব। জীবনের বাকি দিনগুলো মানুষের কল্যাণে কাজ করার কথা জানান বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি মানে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিছে আমিও সেইভাবে এগিয়ে নেব ইনশাআল্লাহ সাইফুল ইসলাম নন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আর এর সাথে শেষ করব এশিয়ান নিউজ তবে যাবার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম করে দেখে নিব দর্শক আবার রপ্তানির আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে দেশকে গড়ে তোলা হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী ফরেন চেম্বারের বিনিয়োগ মেলার উদ্বোধন মনোনয়নপত্র বিক্রির দ্বিতীয় দিনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উৎসবের আমেজ অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে আবারও সুযোগ চান বর্তমান এমপিরা বিএনপি জামায়াতে ঢাকা আটচল্লিশ ঘন্টার হরতাল চলছে রাজধানীতে যান চলাচল অনেকটাই স্বাভাবিক দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর ও আগুন এবং আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্যাট করছে স্বাগতিক ভারত দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ